আসসালামু আলাইকুম প্রতিবারের ভিডিওর মত আজকে আমরা একটা টপিক নিয়ে আসছি আজকের বিষয় হলো বিনিময়ক বিনিময়ক হলো কাদের যেখানে আমরা গত পর্বে অপারেটর নিয়ে কথা বলছিলাম আর এই পর্বে অপারেটরের একটি গুণাবলী হলো বিনিময়ক আর বিনিময়ক কিভাবে হবে যদি আমরা দুটি অপারেটর বিবেচনা করি যেমন একটি অপারেটর আলফা এবং একটি অপারেটর বিটা যদি এটা দুটি অপারেটর হয় তবে যদি আলফা বিটা মাইনাস বিটা আলফা হয় তবে এই আলফা বিটা এবং বিটা আলফাকে অপারেটর দুটির বিনিময় বলা হবে যেমন আমরা একটা উদাহরণ দেখতে পারি ডি এক্স ও এক্স দুটি যদি অপারেটর হয় তাহলে ডি বাই ডি এক্স এক্স মাইনাস এক্স ডি বাই ডি এক্স এপি এক্স সমান এপি এক্স হবে তবে এটাকে বলা হবে কমিউটেটর অর্থাৎ বিনিময় অপারেটর দুটির যেখানে এফ এক্স একটি স্বেচ্ছাধীন অপেক্ষ এটাকে এটার মান আমরা যে কোনো ইচ্ছা নিতে পারবো এক দলে এক ধরতে পারি দুই দলে দুই ধরতে পারি এখানে একটা নোট লেখা আছে তো অঞ্চলে আমরা কিভাবে এই নোটটা কি বিশ্লেষণ করি চলেন এখানে এইচ পি আমরা জানি এস তে হ্যামিল্টন অপারেটর আর পি তে ভরবেগ অপারেটর এটা একটা অঙ্কের মতো অর্থাৎ এটা একটা সমাধান যখন এই রকমের প্রশ্ন আসবে তখন আমরা কিভাবে সমাধান করব তাহলে চলেন জেনে নিই এসব অঙ্ক করার নিয়ম হলো এই অঙ্কগুলো করার ক্ষেত্রে আমাদের সর্বশেষ যেটা বাহির করতে হবে সেটা হলো হ্যামিল্টিয়ান অপারেটর এবং ভরবেটা অপারেটরের সাথে একটা অপেক্ষক যুক্ত করতে হবে সাই এক্স তাহলে কি বাহির করতে হবে এইচ পি সাই এক্স মাইনাস পি এইচ সাই এক্স আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এইচ পি এবং পি এইচ দুটি কমিউটেটর অর্থাৎ অপেক্ষক আর এই অঙ্কগুলো করতে হলে আমাদের সর্বশেষ এটা এই লাইনটা বাহির করতে হবে তাহলে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফলে পৌঁছে যেতে পারবো চলেন আমরা একটা উদাহরণ দেখে আসি অর্থাৎ এই উদাহরণটাই আমরা এখন বিশ্লেষণ করব চলেন আজ এখন আমরা এই উদাহরণটা দেখব অর্থাৎ ভরবেগ অপারেটর এবং হ্যামিল্টন অপারেটর দুইটা বিনিময় অথবা এই প্রশ্নটা এভাবে আসতে পারে ব্র্যাকেট দিয়া থার্ড ব্র্যাকেট এইচ ডট পি সমান সমান জিরো আমরা এখন এই সমাধানটাই আলোচনা করব তাহলে আমরা জানি কোয়ান্টাম বলবিদ্যা যে অপারেটর হ্যামিল্টিয়ানের বিনিময় হয় তাকে গতির ধ্রুবক বলে এখন আমরা গত ভিডিওতে আলোচনা করছি যে অপারেটর সমূহ নিয়ে আর ওইখান থেকে জানি যে হ্যামিল্টিয়ান অপারেটরকে এস দ্বারা প্রকাশ করা আর এবং হ্যামিল্টিয়ান অপারেটর অপারেটর হলো মাইনাস এস কার স্কোয়ার বাই টু এম ডি স্কোয়ার বাই ডি এক্স প্লাস ভি এক্স যদি এটা একমাত্রিকের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে এখন আমরা জানি যে মুক্ত কণার ক্ষেত্রে বিভব শক্তি জিরো হয় তাহলে আমরা এই আমাদের এ রাশিটা জিরো হয়ে যাবে এ রাশিটা জিরো হয়ে যাবে তাহলে আমাদের হ্যামিল্টন অপারেটর হয়ে যায় যে মাইনাস স্কোয়ার বাই টু এম ডি স্কোয়ার বাই ডি এক্স আবার আমরা জানি ভরবেগ অপারেটর ভরবেগ অপারেটর হলো পি ক্যাপ সমান স্কোয়ার বাই আই ডি বাই ডি এক্স যখন একমাত্রিকের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে তা আমরা আগে বলেছি যে কোনো অপারেটর বিনিময় অথবা এই ধরনের অঙ্ক ব্যবহার করতে হলে আমাদের কি করতে হবে আমাদেরকে একটা অপেক্ষক গুণ করে নিতে হবে তো অপেক্ষক গুণ করার জন্য আমরা চলেন প্রত্যেকটা অপারেটরের সাথে আমরা অপেক্ষকটা গুণ করে তারপর আমরা সমাধানটা করি এখানে আমরা জানি ভরবেগ অপারেটর পি এর সাথে আমরা প্রথমে সাই এক্স অর্থাৎ অপেক্ষকটা গুণ করলাম গুণ করে আমরা কি ফেললাম স্কোয়ার বাই ডি এক্স প্লাস সাই এক্স আমরা এখানে শুধু ওই সাই এক্সটা গুণ করে দিলাম এবং আমাদেরকে কি করতে হবে এবার আমাদের হ্যামিল্টন অপারেটরটা এটা ভরবেগ অপারেটরের ভামে গুণ করতে হবে অর্থাৎ ভামে বসাতে হবে কারণ আমরা জানি যে আমরা গত একটু আগে দেখে আসছি যে কিভাবে আমাদের অপারেটরটা বিনিময় হয় তাহলে চলেন এখানে হ্যামিল্টন অপারেটর আমরা হ্যামিল্টন অপারেটর জানি যে মাইনাস এস কার স্কোয়ার টু এম ডি স্কোয়ার বাই ডি এক্স আর এখানে পি সাই এক্স এর মান এটা স্কোয়ার বাই আই ডি বাই ডি এক্স সাই এক্স এখন চলেন এখন যদি আমরা এখানে ডি স্কোয়ার বাই ডি এক্স স্কোয়ার মানে বলা হয় বুঝা যায় এক্স এর সাপেক্ষে এ রাশিটাকে দুইবার অন্তরীকরণ তাই আমরা জানি এটা ধ্রুবক রাশি এটা এই পাশে থাকবে যখন ডি স্কোয়ার এক্স এবং আর ডি বাই ডি এক্স যখন আমরা অপারেট করি তখন সেটা হয়ে যায় ডি কিউব বাই ডি এক্স কিউব সাই এক্স এটাকে আমরা এক নং সমীকরণ দিতে পারি আবার আমরা হ্যামিল্টন অপারেটরের সাথে তারপর আমরা সাই এক্সটা অর্থাৎ অপেক্ষকটা গুণ করব গুণ করলে কি হয় 
যে হ্যামিলটন অপারেটর ছিল s² = 2m² dx² sinx এখানে আবার তাহলে আমরা আবার ওই যে আগের মত এখানে আমরা প্রথমে ভরবেগ অপারেটরের বাম পাশে হ্যামিলটন অপারেটর গুণ করছি এখন হ্যামিলটন অপারেটরের বাম পাশে ভরবেগ অপারেটরটা গুণ করতে হবে তো আমরা ভরবেগ অপারেটরটা सिंपली আমরা গুণ করে দিছি আর হ্যামিলটন অপারেটরটা ব্র্যাকেটে গুণ লিখে দিছি এখন হ্যামিলটন এখানে d dx আছে d dx দ্বারা এই এই যে রাশিটাকে যদি আমরা অন্তরীকরণ করি তাহলে আগের মত হয় এই রাশিটা বাইরে চলে আসে এটা ধ্রুবক এটা এখানে চলে আসবে এখন d dx d² dx² এর সাথে অন্তরীকরণ করলে d³ dx² sinx এটাকে আমরা দুই নং সমীকরণ দিতে পারি তারপর আসেন আমরা যে বলেছিলাম ওই যে আমাদের শেষ কথা ছিল একটু আগে যে আমরা যে ভিডিওটিতে বলেছিলাম যে এই ধরনের অঙ্ক করতে হলে আমাদেরকে শেষ লাইনটা অর্থাৎ এই লাইনটাতে পৌঁছাতে হবে তো আমরা জানি এই লাইনটা এখানে s ক্যাপ p ক্যাপ সাই x এর মান আমরা ওই একটু আগে পেয়েছিলাম যে মাইনাস h কাট স্কয়ার বাই 2m ইনটু h কাট বাই i d কিউব বাই dx কিউব সাই x এখন এবং মাইনাস p এখন আমরা p ক্যাপ h ক্যাপ সাই ক্যাপ সাই x এর মান পেয়েছিলাম মাইনাস মাইনাস h কাট বাই 2m h কাট বাই i d d কিউব বাই dx কিউব এখন মাইনাস আর এখানে মাইনাস যোগ হয়ে প্লাস হয়ে গেছে তো এখন দেখেন আমরা জানি যে এই রাশিটা এই রাশিটা ফুল সেম অর্থাৎ এই রাশিটা আর এই রাশিটা কাটাকাটি চলে যায় তো এখানে এই রাশিটা আর এই রাশিটা কাটাকাটি চলে গেলে আমরা জানি জিরো এখন দেখেন এখানে আমরা অপেক্ষকটাকে কমন নিতে পারি কারণ এখানে আমরা বল কেউ বল কেউ কেউ বলতে পারেন যে এখানে আমরা তো তিনটাই কমন নেওয়া যায় অর্থাৎ এটা এটা কাটাকাটি যায় কিন্তু না এখানে এরা এরা এখানে এইচ এইচ ক্যাপ পি ক্যাপ এই দুইটা যদি এই দুইটা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারবে না কেননা আমরা আমরা জানি যে এখানে যদি এস আর পি অবস্থান পরিবর্তন করে তাহলে বিনিয়মকের সূত্রটা অটো বিনিয়মকের শর্তটা শর্তটা প্রতিপাদন করে না তাহলে এখানে আমরা সাই এক্সটাকে আমরা কমন নিতে পারি তো সাই এক্সটাকে কমন নিতে কমন নিলে কমন নিলে আমরা পাই যে সাই এক্স কমন নিলে এস ক্যাপ পি ক্যাপ মাইনাস পি ক্যাপ এস ক্যাপ সম সাই এক্স এখন আমরা সাই এক্সটাকে এ পাশে ফাটাই দিলে অথবা এ পাশে গুণ করে দিলে ভাগ করে দিলে মান হাসবে জিরো তো এটা হলো তিন নং সমীকরণ এখন এ যখন এ অবস্থাটা উপনীত হবে আমরা কোনো রাশি অথবা কোনো অপারেটর এই যে তিন নং সমীকরণ পর্যন্ত পাবো যখন কোনো রাশির বা অপারেটরের এই অবস্থায় আসবে তখন আমরা তাদেরকে বলবো বলতে পারি যে তারা বিনিময় অথবা বা কমিউটেটর তাই বলা যায় যে সমীকরণ তিন হতে বলা যায় যে এস ক্যাপ পি ক্যাপ মাইনাস পি ক্যাপ এস ক্যাপ অপারেটরকে এস ও পি ক্যাপ অপারেটর বিনিময় অর্থাৎ হ্যামিলটন অপারেটর এবং ভরবেগ অপারেটর অপারেটর দুটি বিনিময় তো আজকে এ পর্যন্ত নেক্সট ভিডিওতে আমরা অন্য কোনো টপিক নিয়ে আলোচনা করবো সেই সেই পর্যন্ত ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন শেয়ার করবেন বন্ধুদের সাথে আর লাইক করে পাশে থাকবেন ধন্যবাদ